别我说了怎么办？我的手要废了。林娘，你快救命啊！我的手，哎呦。行，媚娘，见过媚娘啊，园林。小桃子，叶兄，不准叫我小桃子。赵兄他们是谁啊？我怎么没见过？哦，这几位啊，是今晚镇上新来的客人。这位是包公子，他中了不明之毒，啊、请梅娘医治。啊，请坐。哎，不行不行，梅娘，你先给我治，我是靠手吃饭的人呢。哎，哎，不就是个小口子吗？喊什么喊？我包大哥可是中毒，他还要靠脑子吃饭呢。他欺负我，让客人先来。哎，包公子，请坐。以前莫心姐姐好像也患过一样的病症，但是都是梅娘给治好的。你们呀、啊，算是找对人了，保管药到病除。莫心姐姐，不是莫心姑娘，是因何而伤？那姑娘糊里糊涂的，自己都弄不清缘由。我还想问问你们，在哪里碰上此毒呢？啊，我们刚入镇时碰见了一个据说是破红魔的人。他消失不见后，包大哥的脖子上就莫名其妙的多了一只蝎子。我料想，多半就是他下的毒。嗯，破红魔，是不是就是传说的那只猫灵啊？正是。观其伤处，我看不像是蝎毒所致。反而像是某种毒草。这药连抹三日，我再给你一瓶解毒丸。内服外敷，三日便会痊愈。好。回去早些休息，今晚就不要沾水了。多谢梅神医。梅神医着手成春，让在下想起了另一位赫赫有名的女神医。她若还在世，你二位。或许会有惺惺相惜之感。是谁与我们梅神医一样厉害？是我奶娘何仙姑。她原先就住在这个镇子里，不过那时此地尚被称作空寂岭。避世避久了，心也闭塞得很。我对其他神医啊，一概不知。其实。我等未寻空寂岭而来，却见此处也更名为破灵镇，而且周边镇子上的居民也大都不知道此事，所以不知这破灵镇发生了什么变故。我原本不是破灵镇的居民，即便有什么变故，也未曾经历过。嗯，在下好像听族长说过，镇子里面的万灵秘阁中放着破灵镇志，那上面。记载了此地发生的所有事情，好像就连族谱都有。那我们可以去取破灵镇志看看，说不定真的能找到阿荣姐的生身父母呢。嗯，万灵秘阁是猫灵的潜藏之处，族长已有言在先，凡擅闯万灵秘阁者，将会受到诅咒。
一旦身中诅咒，将会万劫不复，说不定还会连累其他人。因此，任何人不许踏足一步。梅娘，你看我一眼。你这点小伤口都要结痂了，少来霍霍我的药。我，我是靠手吃饭的人呢、啊，万一残废了怎么办？我还有这么大一个表兄要养。哎，在下怎么看？是燕兄在外打猎赚钱，回家还得劈柴烧水做饭呢。你个公子哥，怎么晓得我们这种生斗小民的苦处？懒得与你分辨。梅神医，您就给他一点药吧，免得他回去又续疼。好，好，好。来，拿着。多谢梅神医，那咱们就不打扰您休息了。嗯。哎，客人先走。去。哼。多谢梅神医赐药，我等先告辞了。阿南，送送客人。哎，好。啊啊啊啊啊、快点走，快点走，我最讨厌鹅和鸭了。哎，抱歉，吓着姑娘了。在下欧石南，此间竟有如此清秀少年。欧公子果真人如其名，一笑生花呀。人如其名，欧石南是唐时从外邦传过来的一种花。听闻此花生得精巧秀丽，玲珑剔透，与平常花草颇为不同。原来如此。日后你若再拿鼻孔看人，我便唤你小花花。什么话？那……<笑>那我送各位出去吧。稀罕你送！哎，小易。动不动就是这个狗脾气，谁还能总惯着你？自己把自己惯的挺好。哎，那各位请吧。嗯嗯。今日遇见这几位，似乎都是外姓。他们是一直住在镇上，还是暂住此地？梅娘虽是从外镇迁居而来，但也住在这里很多年了。欧世南是他的养子，自然也常住镇上。至于陶艺，我听莫心姑娘说，他是半年前住进破陵镇的。那燕公子呢？我看他很像江湖中人。燕无形是陶艺的表兄，也就比我早来了几天，现在陶艺家暂居。至于是不是江湖中人？就不得而知了。恐怕过了今晚，司徒组长就会将我们驱逐出镇。若想在此前查出阿尔的身世，我们只能去万灵命阁闯一闯了。这主意好，去万灵命阁，这样说不定咱们还能找到那具白骨的残骸。可组长已经下了禁令，万一被他发现我们私闯万灵命阁，怕是不好收场。哎呀，这种不着调的禁令，若是无人违反，那他还存之何意？这破灵阵又有什么挑战性可言？嗯，哎呦，这脱了咱的家马，比野马还狂呢！你才是马！放心，包兄，查案之事全凭你做主。你有头脑，我有身份，咱们可谓是天作之合。若是出了什么岔子，在下一定会护着包兄。那就多谢少兄了。二人姐姐，你去不去万灵秘阁啊？去，此行不去，就怕再也没有机会了。嗯。
我们陪你一起去。嗯，不行。寻亲本就是我一个人的事，万灵秘阁既然是茂林栖身之处，肯定危险重重。我没有把握保你们全虚全伪的出来，就不能让你们涉险。既然如此，那就更不能让你一个人去了。阿荣姐姐，还有我呢，我可以保护他们呀。你或许并不知，这秘阁之中啊，一般会有机关。你一个人进去，固然灵活，但是武功再高，也可能折在机关之上。还是多几个人去，稳妥些。关键时候还能多条出路嘛。就是就是，我们一起去。嗯，就这么定了。我知道万灵秘阁的位置，我这就带你们去。咱们走走。哎，等等等等，你刚刚还说所有的事全凭包大哥做主吗？怎么现在就开始发号施令了？一切事由包兄做主，但至于怎么决定嘛，我说了算。走吧，走就是这儿了，是不是破红魔又出现了？铃声一响，准备好事。你们说，这会不会预示我们进入万灵秘阁会没命啊？别自己吓自己了。他本事再大，也总难敌过我们五个人。哎，铃声怎么又停了呀？先别管声音了，咱们还是速战速决，拿到破灵阵制之后，赶快离开，免得夜长梦多。嗯，走。哎，包大哥，这锁怎么被撬开了呀？会不会有人捷足先登啊？看起来不像是被撬开的。赵兄可知万灵秘阁的钥匙在何人手中？不知，我想应该在族长手里。那现在进还是不进？进，抵按我名，随时都可能生变数，大家小心。不知为何，一进来，我的心就不自主的慌了起来。初入血魂林时，扑面而来的是一种杀气，这里却是是什么？三分妖气，四分冤气。两分邪气里还有一分灵气，说来说去就是没有一分人气。格外阴悠悠，格内凉飕飕，可真不像人待的地方。破灵阵制，必不会让人轻易寻得。不如咱们分头找找吧。好
大哥，没有啊，根本就没有破零政治，这边也没有，我那儿也没有。世上既无妖魔鬼怪，万灵秘阁为何会被诅咒之术所禁？司徒族长说，破零政治藏于万灵秘阁中，如今门锁被开，政治却不见踪迹。难道政治和猫灵诅咒之间存在什么联系吗？哎，你们说会不会有人先来一步，把破灵政治取走了呀？门锁被打开，确实有这个可能。嗯，那他为什么要取走破灵政治啊？我推测，诅咒之说只不过是为了掩人耳目，而他所掩盖的秘密，定在破灵政治之中有记载。若是这样，一定是有人将史料销毁或者藏了起来。还有一种可能，就是根本并没有什么破灵阵制，是司徒家的人在撒谎。也许是司徒族长误听他人的谣言啊！什么听信谣言？我看司徒族长八成就是破红魔，那人戴着一张猫脸面具，神出鬼没，根本就没人见过他的真容。而且整个镇子也空落落的。见不到什么人，感觉好诡异。近几日，据我观察，司徒族长家一带住户稀少，镇上的居民好像只与住宅附近的人来往，极少四处走动。莫说是我，就连镇民之间，也未必相互熟悉。这么多人都与世隔绝，太奇怪了。密阁中。或许还有什么暗格或者暗示，我们再仔细找找。好，嗯。哎，哎，哎，这东西怎么会自己掉下来？不会真的有猫灵吧？我听人说，经常前往深山的猎户能看见林中精怪。哎，你们还别不信。说不定这里珍藏着一只猫妖。奇怪，好难闻的泥臭味儿。刚才好像没有闻到吧？没有。小心！阿正，你们看，水里有一只匣子。匣子包大哥，这是什么呀？像是人的手骨和腿骨。这万灵秘阁里果然藏着白骨残骸。哎，我这小嘴太神了。神不神的不知道，反正啊是够吓人的。这匣中有字，无命危矣，祈请金救。这些字迹与襁褓中的血书一模一样，难不成真是这具尸骨所写？更准确的说，是这具白骨的亡魂所书。何出此言？好像是这只白骨与我通灵所致，你不妨也握着感应感应。还是算了吧。看来一时不会有什么收获，赶紧回去吧。好。
报大哥，铃铛。奇怪，这铃铛的声音岂不是之前听见的那种？外观又十分陈旧，它怎么会出现在这里？此铃不像随身之物，应该是有人刻意放置。会不会是我们进来的时候没注意到啊？不可能，如果铃铛一直放在这儿的话，就算我们看不到，应该也会踩到啊。那就是我们进门之后有人来过。不见了。方才来密阁者没有被我们察觉，可见其异于常人，或许就是破红魔。此地不宜久留，我们还是回去再议吧。好。要是大晚上独自走这条道，真能吓破胆子。我们迟迟不归，万一司徒组长察觉，去梅娘那里核实怎么办？最坏也不过是咱们带上行李跑路。我这一把剑素无败绩，若是真叫个名不见经传的组长给困住，哼，以后啊，干脆收剑念经算了。说得好，就是这个道理。啊？司徒家现在肯定是关门了，那咱们是叫门还是翻墙？叫门吧，反正之前的借口也是一戳就穿，狮子多了不怕痒。嗯，就这么破罐子破摔不好吧？我觉得还可以挽救一下。再编个谎话圆过去？你当别人都傻呀？我觉得你才傻。等事情一凉，我们就直接拍拍屁股走人。我又没打算骗谁一辈子。要我说。不如我们这就去找梅娘啊，威逼利诱，只要她肯配合，总能拖延几日。哎，南天竺说的有点道理，不过我们不太了解梅娘，这么做总归是风险太大。若是他得知我们夜闯万里密阁的话，说不定不用等到司徒组长发现，就会主动揭发。哎，要不我们就说在回组长家的路上遇袭怎么样？是不是想想就刺激？哼，你心态可真好啊，找打还能找到嘻嘻哈哈的。不，此法倒是可行。啊？假如那司徒族长和破红魔并无关系，说不定我们就可以瞒过去了。那万一司徒族长和猫灵有什么猫腻，那他不是一听就知道我们在撒谎、啊？如果真如你所说，他就更不会拆穿我们了。为什么？因为除了破红魔之外，没有人知道我们今晚是否遇袭。他一旦拆穿，自己的身份也会暴露，所以即便我们撒谎，他也会装作相信。嗯，那就这么定了。嗯、啊！这铃声怎么又响起来了？声音好像就在不远处。铃声越来越急了。剑上催了毒，破红魔！哎，这人都醒目准！哎哎，小心！阿哲，哎，包大哥，你怎么了
，不小心扭了一下脚，被我打。没事就好，没事就好。哎呀，都怪我！刚刚本想推开包兄，结果一不小心，把包兄的脚脖子给推伤了。但往好处想想，这为咱们晚归又添了一桩托词。先别说这个了，那是何地？应是祭坛，祭坛。破红魔有备而来，若以他的功力，他想要前行逆影，并非难事，该不至于将所逃踪迹暴露无遗啊？难道他有意将我们引入祭坛？难说。那我们要不要追过去自投罗网？要，自然要的。你可嘴下留情啊！玉溪一事已如你所愿，这会儿听你说话，简直字字诛心。这怎么能都怪我呢？像你这种冷血铁娘子，不是巴不得打打杀杀吗？再说了，为了引蛇出洞，难免要冒险涉水，有时明知不可为而为之，才知山外有山，天外天嘛。比你一语成真更吓人的是，你居然还能言之有理。正如赵兄所言，不经迷魂阵，怎晓构中情？既来之，时刻都要小心为上。嗯嗯。哎哎。天下英雄，唯使君与操耳。如今咱们八百，就差这一哆嗦。走吧，暴君。不就去个祭坛吗？瞧把他自我感动的。阿成，我们也走吧。走正是此处。什么味道？啊，应该是祭祀焚香的香气。祭祀？嗯。据说每年今日，族长都会在此举行祭礼，以求安抚猫灵，庇佑镇民。哎，这是什么祭品啊？为何用纸包着？此乃纸帛，常为丧祭所用。不过在此之前。这祭台上从未有过用纸帛包过的祭品啊！这祭台上有字。哎，无命危矣，祈请金救。又是妖灵？难道这纸帛之中藏的是？在上大道苍茫，怀一份信念，志在四方。说少年轻狂，却偏爱去闯。一路妖魔，又能怎样？揭开迷离的真相，盘根错节的过往。断案何须邀功堂？铁面丹青也有儿女情长。曲折离奇，我便步步推理。难情难断，我有清新逻辑。茫茫乾坤，狂征着朝纲，不负
权贵，势力刚强。繁华世界，物欲则刚，却是大暴不平，杀无